జగన్ గారి మీద అభిమానం ఏంటి అంటే అండి మీరు చూడండి లైఫ్లో ఇన్నేళ్ళు ట్రావెల్ చేసాం కదా అంటే మా పెద్దనాన్ని గారు ఎంపీ అండి నేను చిన్నప్పటి నుంచి ఆయన చూసాను రాజకీయం ఆయన నర్సాపురంలో మూడు సార్లు ఎంపీ అయ్యారు ఆయన లైఫ్లో ఐదు ఆరు సార్లు ఎమ్మెల్యే అయ్యారు చిన్నప్పటి నుంచి ఆ పొలిటికల్ లైఫ్ నాకు చాలా క్లోజ్గా చూస్తుంటా వీళ్ళందరికీ ఈయనకి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే అండి ఒక ఏ రీజన్తో అయినా వేరే రీజన్ పొలిటికల్గా ఆయన రాకపోయి ఉంటే ఆయన జైల్లో వేసే పరిస్థితి రాదు పాలిటిక్స్లోకి రావడం వల్ల ఆయన్ని అభియోగాలు వేసి జైల్లో వేసారు తప్ప ఇంతవరకు ఒక కేసు కూడా ప్రూవ్ అవ్వాలి ఇప్పుడండి అన్ని కోట్లు ఆస్తుండే ఒక సీఎం కొడుకుగా బతికి చిన్నప్పటి నుంచి ఆయన చిన్నప్పటి నుంచి చాలా రిచ్ ఫ్యామిలీ కదా గోల్స్ ముందు పుట్టాడు ఆయన ఎలా అయినా లైఫ్ని ఎంజాయ్ చేసి అంటే ఇప్పుడు గోల్స్ ముందు పుట్టిన వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుందండి ఎక్కడికి వెళ్ళినా లగ్జరీస్ లైఫ్ ఉంటుంది అటువంటి ఆల్ ఆఫ్ సడన్గా ఒక జైల్లో పడేస్తే అంటే కిటికీ తలుపు ఉండదు ఏసీ ఉండదు బార్స్ ఉంటాయి అంటే పొద్దున్న సాయంకాలం దాకా అలా లోన్లీ కూర్చుని ఇంత సర్కిల్ వదిలేసి ఫోన్ లేకుండా మీకు కోవిడ్కి నెల రోజులు లోపల పెడితేనే కొంచెం సైకలాజికల్ ప్రాబ్లం వచ్చి నా బీపీ రేజ్ అయిపోయి వెయిట్ ఎక్కువైపోయింది అటువంటిది ఆయన ఎయిటీన్ మంత్స్ ఇట్స్ నాట్ ఎ జోక్ అండి పెద్ద సంవత్సరం ఉన్నారు జైల్లో ఉండి ఎవరైనా సైకలాజికల్గా కుంగిపోతారు కానీ ఆయన డబుల్ ఎనర్జీతో బయటకు వచ్చింది చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏం తక్కువ కాదండి లెజెండరీ ఎన్టీఆర్ గారు ఉన్నప్పుడే సీఎం అయిన వ్యక్తి పొలిటికల్గా అసలు ఎక్స్ట్రాడినరీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వ్యక్తి ఆయన ఢీకోవటం అంటే అంత ఈజీ కదండి అటువంటిది ఈ ఎలక్షన్లో చిత్తు చిత్తు చేసి అంటే నేను ఆయన్ని అవమానించడానికి రీజన్ ఇది కాదు అదండి ఆ కాన్ఫిడెన్స్ నేను ఇంతవరకు చాలామందిని చూడలేదండి చాలామంది జైలుకి వెళ్ళాక రాజకీయంగా తెరమరుగు అయిపోయారు వంద మంది జైల్లో ఉన్నా అది ఒక రకమైన ఇదిగా ఉండి తెరమరుగు అయిపోయిన వాళ్ళు ఎక్కువ అలాగా ఆ ఎనర్జీతో వెనక్కి వచ్చి పైగా చాలా యంగ్ ఆయన ఆయనకి ఒకటి ఉంది అండి ఆయన దగ్గర నచ్చిన లక్షణం అంటే ఏదన్నా ఒక మాట ఇస్తే కనుక ఆయన ప్రాణం పోయిన వెనక్కి తిరిగే దాన్ని వెనక్కి తీసుకుని లక్షణం అయితే లేదు అది నేను చాలా క్లోజ్గా అబ్జర్వ్ చేశా ఏమండి ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ నుంచి బయటకు వచ్చి పార్టీ పెట్టాల్సిన రీజన్ ఏంటో అందరూ తెలుసు ఆ ఓదార్పు యాత్ర వద్దు ఇమేజ్ పెరిగిపోతుందని వాళ్ళు ఆపితే నేను ఇచ్చిన మాట ప్రకారం నేను వెళ్తా పార్టీతో సంబంధం లేదని మోస్ట్ పవర్ఫుల్ లేడీ అండి సోనియా గాంధీ గారు అప్పట్లో ఇది ఇండియాలో ఆవిడే పవర్ఫుల్ ఆవిడకి ఎగ్నెస్ట్గా రావటం అంటే ఇట్స్ నాట్ ఎ జోక్ అలా వచ్చి ఆయన అన్న మాట నిలబెట్టుకున్నాడు ఇప్పుడు రేపు ఎలక్షన్ అయిందండి ఎవరు ఎన్ని తిట్టినా ఆ కింద వరకు అందరికీ జీరుతున్నాయి నవరత్నాలు అని పెట్టారు కదండి ఫస్ట్ ఇయర్ అవ్వకుండా ఎలక్షన్లో ఏ రాజకీయ పార్టీ అయినా వాళ్ళు చెప్పిన మేనిఫెస్టోలో ఉన్నది లాస్ట్ టైం అయితే తెలుగుదేశం పార్టీ మేనిఫెస్టోలో పెట్టింది అసలు కంప్యూటర్లో కూడా తీశారు పార్టీ దీని నుంచి తీసేశారు ఈయన మాన్ మేనిఫెస్టోలో నవరత్నాలు అని ఉన్నాయి ఈ నవరత్నాలు ప్రతి మినిస్టర్ ఆఫీస్లో గోడకు పెట్టారు సీఎం ఆఫీస్లో కూడా ఉంటుంది అంటే నిద్రలో కూడా మర్చిపోకుండా మనకి ఇది ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీ అండి ఆయన ఫస్ట్ వన్ ఇయర్లోనే చేసి చెప్పినవన్నీ అవి కాకుండా ఎక్స్ట్రా చేశారు అండి దీనికి మంచి పని చేసినప్పుడు ఎలాగా విమర్శలు ఉంటాయండి అవన్నీ తప్పవు ఈ సేవ ఎవడికి అయితే రీచ్ అయిందో ఆడికి తెలుసు ఈయన చెప్పింది చేస్తున్నాడు ఏం చేయాలన్నది వాళ్ళకి తెలుసు ఆయన ఎక్స్ట్రాడినరీ పెట్టింది ఏంటంటే అండి గ్రామ వాలంటీర్ వచ్చి ప్రతి యాభై ఇళ్ళకి ఒక వాలంటీర్ని పెట్టారు ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ రేషన్ కావాలంటే క్యూలో నుంచో ఆంధ్రలో రేషన్ కావాలంటే మీరు క్యూలో నుంచో అక్కడ యాభై ఇళ్ళకి ఆ వాలంటీర్ పట్టుకెళ్ళి ఇచ్చేస్తారు ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ డైరెక్ట్గా సాయం చేసింది కదండి పదిహేను వందలు లెక్క పెట్టి ఈ సామాన్లు ఇంట్లో ఇచ్చి వచ్చారు ప్రజల వద్దకు పాలన ఈ కౌరులు చాలా రాజకీయ పార్టీలు మనం పుట్టినప్పటి నుంచి చూసాం కానీ ఇంత ప్రాక్టికల్గా చేసిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు ఇప్పుడు ఇరవై మూడున్నర లక్షల మందికి ఇళ్ళ స్థలాలు ఇస్తున్నారు ఇంతకుముందు ఫ్లాట్లు కూడా ఎవడ కట్టించలేదు ఇల్లు కట్టించే ఉన్నారు వాటిలో స్కామ్లు ఉన్నాయి ఉన్నాయి మొత్తం ఎమ్మెల్యేలు అందరికీ సింగిల్ వర్డ్ ఏంటంటే ఎవడు కరప్ట్ చేసినా పార్టీని సస్పెండ్ చేస్తాం ఎమ్మెల్యే తీసేస్తా ఒక్క కరప్షన్ తెలిసిన ఇప్పుడు చూడండి ఎక్కడ కరప్షన్ కూడా లేదు గవర్నమెంట్లో అంటే అంత కన్స్ట్రక్టివ్ చేస్తున్నారు ఆ అభిమానం కూడా తెలియలేదు అంతే తప్ప వేరే సో పాలిటిక్స్ మీద ఇన్ని మాట్లాడుతున్నారు ఐ మీన్ ఇంత రీసెర్చ్ చేసి చెప్తున్నారు కదా ఎక్కడ ఏ సమస్యలు ఉన్నాయి ఎలా వాటిని చేస్తున్నారు అని ఎందుకు మరి ఒక ఎమ్మెల్యే కానీ ఒక ఎంపీ కానీ ఎందుకు పోటీ చేయాలని ఆలోచన లేదు ఏమండి ఇప్పుడు మన కెపాసిటీ ఎంతో అంతవరకు ఎగరాలి మన కెపాసిటీ లాగా ఎగిరే అనుకోండి మూర్తి మొహం పచ్చడయ్యి ఎమ్మెల్యే అంటే ఎలగలంగా ఉందా అండి మీకు యాభై కోట్లు
రాజకీయం అన్నది వాళ్ళు తరతరాలుగా ప్రజలకు ఆస్తులు తగలేసి ఉంటారు అక్కడ నేను ఇవాళ నాలుగు సినిమాల్లో క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ అని చెప్పి వెళ్ళిపోయాను అనుకోండి తండ్రి తరతరం అక్కడ నుంచి సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉన్న వాళ్ళు చాలా మంది కూడా వయసు పిల్లలు ఉన్నారు అలీ గారు పోసాని కృష్ణమూర్తి గారు వీళ్ళందరూ కూడా అది ఇండివిజువల్ ఇదండి ఇందా మీరు అడిగారు హీరోయిన్ ఎందుకు డొనేషన్ ఇవ్వలేదు అని అది వాళ్ళు ఇండివిజువల్ ఇది మీరు ఎలాగ సినిమాలు యాక్ట్ చేస్తున్నావు కాబట్టి నువ్వు సినిమా వాళ్ళతో ఉండాలి నువ్వు యాక్ట్ చేయట్లేదు కాబట్టి అక్కడ ఉండాలి అని మీరు ఎలా డిసైడ్ చేస్తారు దట్ ఈస్ మై ఇండివిజువల్ డెసిషన్